সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি অষ্টম শ্রেণীর গণিতের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আজকে আলোচনা করব আমরা অনুশীলনী চার দশমিক তিনের সাতাশ নম্বর অঙ্ক থেকে ইতিপূর্বে আমরা এক থেকে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কগুলোকে সমাধান করেছি তো সাতাশ নম্বর অঙ্কটা আমি অলরেডি সলভ করে রেখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি কি লিখেছি পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ মাইনাস এইট টি কিউ স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের মূল অঙ্ক এটাকে মিডিল টার্ম ব্রেক করতে হবে অর্থাৎ আমরা কি করব যে এখানে এইটি হচ্ছে আমাদের নাম্বার এটা কনস্ট্যান্ট একটা নাম্বার এইটিকে আমরা অ্যানালাইসিস করব এমন দুটো নাম্বার মাল্টিপ্লাই করলে এইটি হবে এবং ক্যালকুলেশন করে টু পি কিউ হবে তো যে দুটো নাম্বার ক্যালকুলেশন করে টু পি কিউ হবে এদের ভিতরে একটা পজিটিভ হতে হবে একটা নেগেটিভ হতে হবে সেটা আমি কিভাবে বুঝবো এইটির সামনে মাইনাস আছে এটা দেখে আমাকে বুঝে নিতে হবে সো আমি এইটিকে অ্যানালাইসিস করেছি এবং আমি দেখিয়েছি যে টেন এবং এইট যদি মাল্টিপ্লাই করি আমরা এইটটি হয় এবং টেন থেকে যদি টেন পি কিউ থেকে যদি আমি এইট পি কিউ সাবট্রাক করি আমি টু পি কিউ পেয়ে যাই অফকোর্স আমাকে টেন পি কিউটাকে প্লাস নিতে হবে কারণ এখানে টু পি কিউয়ের সামনে প্লাস আছে তারপর আমি কি করেছি এই সামনে দুটো অংশ থেকে পি কমন নিয়েছি পি কমন এলে এখানে পি প্লাস টেন কিউ থাকবে মাইনাস এই দুই জায়গা থেকে আমি এইট কিউ কমন নিয়েছি তাহলে আমার এখানে থাকবে পি প্লাস টেন কিউ তাহলে এই পি প্লাস টেন কিউ এবং পি প্লাস টেন কিউ থেকে একটা পি প্লাস টেন কিউ কমন নিয়ে নিলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার আরেকটা থাকলো পি মাইনাস এইট কিউ এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল আনসার ওকে এখন আঠাশ নম্বর অঙ্কটা আমি করছি আঠাশ নম্বর অঙ্কটা খুবই সহজ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ফর্টি ওয়াই স্কোয়ার তো এটাকে আমরা যদি মিডিল টার্ম ব্রেক করি যেহেতু এখানে আমাদের ফর্টি হচ্ছে টার্গেট করতে হবে তো ক্যালকুলেশন করে থ্রি এক্স ওয়াই হবে তো আমরা তো ফর্টি কে এমনি লিখতে পারি যে টু ইন্টু টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ফর্টি টেন ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু ফর্টি এইট ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু ফর্টি তো এর ভিতরে আমরা এটাকে যদি মাইনাস এইট এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই করি তাহলে আমাদের মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই হয়ে যায় অ্যাট দ্য সেম টাইম এইট এবং ফাইভ ক্যালকুলেশন করে কিন্তু ফর মাল্টিপ্লাই করে কিন্তু ফর্টি চলে আসে তাই না মাইনাস ফোর জিরো ওয়াই স্কোয়ার আমি কেন এটা আমি এইট এক্স ওয়াই মাইনাস নিলাম এবং কেন ফাইভ এক্স ওয়াই কে প্লাস নিলাম তার যে কারণটা সে কারণটা হচ্ছে আমার এখানে থ্রি এক্স ওয়াইয়ের সামনে কিন্তু মাইনাস আছে তার মানে বড় নাম্বারটাকে অবশ্যই নেগেটিভ হতে হবে যার কারণে এইট এক্স ওয়াইটার সামনে মাইনাস নিয়েছি আর ফাইভ এক্স ওয়াই সামনে প্লাস নিয়েছি এখন সামনে দুটো অংশ থেকে আমার এক্স ছাড়া কিছু কমন যায় না তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস এইট ওয়াই পরে যে দুটো অংশ আছে ফাইভ কমন যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়াই কমন যাবে ফাইভ এবং ওয়াই যদি কমন যায় আমার এখানেও থাকবে এক্স মাইনাস এইট ওয়াই একটা কথা আমি আগেই বলেছি যে সামনে যা কমন থাকছে ব্র্যাকেটে যা থাকছে পেছনের ব্র্যাকেটে ঠিক একই রকম ব্যাপার থাকতে হবে যদি কোনো রকমভাবে ডিফারেন্স হয় তাহলে বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে এখন দুই জায়গায় আমার এক্স মাইনাস এইট ওয়াই আছে একটা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে থাকছে এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই এটা হচ্ছে আমার রেজাল্ট আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ আঠাশ নম্বর অঙ্কটা আমি কিভাবে সলভ করলাম এরপরে টোয়েন্টি নাইন নাম্বার যে ম্যাথটা সেখানে চলে যাচ্ছি টোয়েন্টি নাইন নাম্বার ম্যাথ আমাদের বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ব্র্যাকেটে মাইনাস ফোর জিরো তো এই অঙ্কটা একটু আগের অঙ্কগুলোর থেকে একটু ডিফারেন্ট তাই না তো এই অঙ্কটাকে আমরা কিভাবে সলভ করব তোমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখো এখানেও আমার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আছে এখানেও এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আছে তো আমি যদি এই দুটো ব্যাপারকে যদি এ কাউন্ট করি যদি ধরে নেই যে আমার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এ তাহলে এই ব্যাপারটা কি হয় এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ যেহেতু একদম সেম টার্ম মাইনাস ফোরটি হয়ে যায় না আমি কি করলাম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এ আমি এটাকে কাউন্ট করেছি মনে করি আমরা এখানে লিখতে পারি মনে করি বা ধরি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এ তাহলে আমি এর উপরে স্কোয়ার দিলাম প্লাস থ্রি এ হয়ে গেল মাইনাস ফোর জিট হয়ে গেল এখন ধরো কত ছোট্ট একটা অঙ্ক হয়ে গেল এবং এখানে আমরা মিডিল টার্ম ব্রেক করতে পারবো তাহলে ফর্টিকে অ্যানালাইসিস করো কি হয় একটু আগে আমরা এটাকে সলভ করেছি যে এইট ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু ফর্টি বিকজ যদি এইট থেকে ফাইভ সাবট্রাক করি থ্রি এ হয়ে যায় কেন আমি সাবট্রাক করব প্লাসের কথা কেন চিন্তা করছি না তার কারণ হচ্ছে ফর্টির সামনে কিন্তু মাইনাস আছে তাহলে এখানে আমার এইট এ মাইনাস ফাইভ এ অবশ্যই এইটেটাকে প্লাস নিতে হবে তার কারণ থ্রি এর সামনে আমার পজিটিভ আছে 
माइनस फोर्टी दूसरी जगह थे कि ए कॉमन जात से ताहले हम थाई भी ए प्लस एट माइनस फाइव जो दिक्कत मंज जाए हमारे कहने थाई भी ए प्लस एट क्या नो प्लस एट नीलम कारण प्लस प्लस माइनस से माइनस एवं फाइव एवं एट मल्टीप्लाई कोल हो भी फोर्टी ए प्लस एट ए प्लस एट थे कि एक टे प्लस एट नी नीलम एंड द सेम टाइम हमारे कहने थाई चाहे ए माइनस फाइव तो आमित ए टा की इखाने आंसर लिखते पार बोना कारण की ए किंतु आमित इखाने धोरे नहीं अच्छी ए x minus 5 और तब आम्रा की कोलम एर मान बोशीय पाई लम आम्रा इखने ब्रैकेट लिखे दी थे पर एर मान बोशीय पाई ठीक आच्छे तो आशा करछी ये ओनो त्रिश नंबर आँकों टा बुझते तो हमादेर कोन अशुभिता होय नी आमादेर पौर्वोती जे त्रिश नंबर आँकों टी शेरे इखने आम्रा ठीक ओनो त्रिश नंबर आँकों जे भाभी कोरेची ठीक सेम अब अब फास्ट ब्रैकेट के भीतर आ चाहे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तार मैंने दूसरी जगह मैंने स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चाहे एक ओन जी तो हमारे एक ओन ए बंग बी यूज़ हुए चाहे अमी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल जो दम एक्स काउंट कोडी ताहोले की हुए जाए एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस एटी तार माने डेफिनेटली अमाके की, की कोटता होगे एक टाइम नंबर प्लस एक टाइम नंबर माइनस नीत होगे एवं जी नंबर टा बड़ो शे नंबर टा शामने अमाके माइनस नीत होगे ये मार्च के नंबर टा के ब्रेक करा शाम कारण 18 एक्स शामने माइनस आच्छे तो कौन दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करे 88 होए अमरा इधर को मॉनिक नंबर पे ते माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस फोर एक्स ट्वेंटी टू एवं फोर जो द मल्टीप्लाई करें एटी एट हो जाए अब अब माइनस ट्वेंटी टू एक्स तक के जो द प्लस फोर एक्स कोडी तब वो माइनस एटी एक्स हो जाए कारण इम माइनस टू बड़ो माइनस एटी एट एक हम दूसरी जगह तक के हमारे कॉमन जाते एक्स एक्स माइनस ट्वेंटी তাহলে যদি 4 কমন যায় আমার এখানে হয়ে যাবে x 22 প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 4 22 দা 88 এখন একটা আমি x 22 কমন নিয়ে নিলাম তাহলে আমার থাকছে x 4 এখন আমি x এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেব x এর ভ্যালুটা আমাদের কি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার 22 আমার এখানে থাকছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 4 দ্যাট ইজ মাই ফাইনাল आंसर ओके, ट्वेंटी नाइन एवं थर्टी मोड़ दे बेसिकली कोनो डिफरेंस नाइन, एकदम सेम टू सेम ओंको, थर्टी वन नंबर, थर्टी वन बोल चे, ए स्क्वायर प्लस सेवेन ए होल स्क्वायर माइनस एट इनटू ए स्क्वायर प्लस सेवेन ए माइनस वन एट्टी तो इखाने जो जांको टा हमरा पाची ये जांको साथे आमादे इतिपूर्वे जांको दुटा हमरा सॉल्व कोल्ला शे जांको टा गोभीर मील आचे तार कारण होते हैं हमरा दुई जगह की पाची स्क्वायर प्लस सेवेन ए पाची तो इटा के जो टा हमरा एकोन एक्स धोरी बा एम धोरी ये हमरा एक टू डिफरेंट धोरी ना क्या আমরা কি করতে পারি আমরা লিখলাম a স্কয়ার প্লাস 7 a ইকুয়াল টু m এটা আমরা ধরে নিয়েছি কেমন এখন আমরা যদি মিডল টার্ম ব্রেক করে দ্যাট मींस 180 কে যদি আমরা ভেঙে লিখি হুম তাহলে আমরা অনেকগুলো নাম্বার পাবো এর ভিতরে আমাদেরকে সুইটেবল একটা পেয়ার কাউন্ট করতে হবে যাতে করে ক্যালকুলেশন করে আমাদের মাইনাস 8 এমও হয়ে যায় তো সেই নাম্বারটা কি একটা হচ্ছে 18 একটা হচ্ছে 10 तो সরি m স্কয়ার বারবার x নিয়ে আরেকটা অভ্যাস আছে যার কারণে x চলে আসছে m স্কয়ার 18m 10m 18 থেকে 10 যদি সাবট্র্যাক্ট করে -18m আর +10m যদি করা হয় তাহলে -8m চলে আসে -180 
এখন এই দুই জায়গা থেকে আমরা যদি এম কমন নেই ডেফিনেটলি আমাদের চলে আসবে এম মাইনাস এইটিন প্লাস এই দুই জায়গা থেকে যদি আমরা টেন কমন নেই আমাদের চলে আসবে এম মাইনাস এইটিন ঠিক আছে তাহলে আমরা পেলাম এম মাইনাস এইটিন ইন্টু এম প্লাস টেন ওকে এখন আমাদের কাজ হবে ভ্যালুটাকে সাবমিট করা তো আমরা ভ্যালুটাকে একটু সাবমিট করাই দিব এ এ স্কোয়ার প্লাস সেভেন এ মাইনাস এইটিন এখানে আমাদের থাকছে এ এ স্কোয়ার প্লাস সেভেন এ প্লাস টেন এখন আমি তো এই পর্যন্ত করলাম তাই না আমি এম এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি এরপরে যদি আমাদের ফার্দার কোনো ক্যালকুলেশন হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সেই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে যেমন এখানে তোমরা লক্ষ্য করছো যে এইটিন হচ্ছে আমার কনস্টেন্ট টেন হচ্ছে আমার এখানে কনস্টেন্ট হুম নাম্বার তো মাঝখানে কি আমরা আবার এটাকে ভেঙে লিখতে পারি কি না ঠিক আছে আমাদেরকে এটা চিন্তা করতে হবে তো আমরা যদি এখানে নাইন ইন্টু টু করি তাহলে এইটিন হয় আবার প্লাস নাইন এ থেকে যদি টু এটাকে সাবট্রাক করি তাহলে কিন্তু আমার সেভেন এ হয়ে যায় আই ওয়ান্ট টু মেন নাইন এ মাইনাস টু এ নাইন এ থেকে টু এ সাবট্রাক করলে সেভেন এ হয়ে যায় অ্যাট দ্য সেম টাইম নাইনের সঙ্গে টু যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি আমার এইটিন হয়ে যায় তো এখানেও আমি কি করতে পারি এখানে আমার আছে টেন তো ফাইভ টু দ্য টেন রাইট সো ফাইভ এ প্লাস টু এ এখানে আমি দুটোই প্লাস করেছি কারণ এখানে প্লাস আছে এখানে একটা প্লাস একটা মাইনাস করছি কারণ এইটিনের সামনে মাইনাস ছিল প্লাস টেন তো এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করছি দুই জায়গা থেকে আমার এ কমন যাবে তাহলে এ প্লাস নাইন এখানে থাকছে মাইনাস টু কমন যাচ্ছে যদি টু কমন যায় আমার এখানে থাকবে এ প্লাস নাইন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ কমন গেলে থাকবে এ প্লাস ফাইভ প্লাস টু কমন গেলে এখানে থাকবে এ প্লাস ফাইভ এ প্লাস নাইন এ মাইনাস টু এ প্লাস ফাইভ এ প্লাস টু ওকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু ফাইনালি আমাদের আনসারটা পেয়ে গেছে এটাকে এখন অনেকে অ্যারেঞ্জ করে লিখতে পছন্দ করে তোমরা চাইলে করতে পারো এ মাইনাস টু লিখতে পারো এ প্লাস টু লিখতে পারো এরপরে এ প্লাস ফাইভ এরপরে এ প্লাস নাইন আমরা এখানে অ্যান্সার দিলে হবে এটা এখানে অ্যান্সার লিখলে হবে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে এখানে শুধু এখানে এসে যে আমার ম্যাথটা শেষ হয়ে গেছে তা কিন্তু এরপর অ্যানালাইসিস করাকে আছে সো এরকম বিচক্ষণতা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে